Então, é, o que a gente vai conversar hoje é sobre uma variável de estado, é, variável de estado é o que a gente chama de uma variável termodinâmica, que só depende da posição, é, da posição, estou falando que só depende do estado termodinâmico no qual o sistema se encontra, como por exemplo a energia, tá? a energia é uma variável de estado, por quê? Porque você, se você tem uma certa temperatura, pressão e volume, você, com essas, com essas quantidades termodinâmicas, você pode calcular uma energia. E não importa como você chegue nessas quantidades de temperatura, pressão, volume, não importa como você chegue é, nesse estado termodinâmico, você sempre vai obter a mesma é, energia interna. E isso que a gente chama de uma função de estado ou uma função de ponto. É, exemplos de variáveis que não são variáveis de estado. Por exemplo, a, o calor o trabalho. Né? O calor e o trabalho não são variáveis de estado porque dependem do percurso. Né? Depende do percurso. Imagina, é, eu vou abrir aqui, vou compartilhar para vocês tá? a tela. E isso daqui é somente uma pequena apresentação antes de começar. Né? Então, é... Peraí. Onde que está? Aqui. Beleza. Então, todo mundo deve estar enxergando o que eu estou desenhando aqui. E, então, por exemplo, se você tem um diagrama PV, esse ainda não começou a aula, é somente para fazer um, um parênteses, tá? Se você tem um diagrama PV e você tem aqui um ponto inicial I nesse estado e tem um ponto final F, tá? Aqui neste um estado inicial I e um estado final F. A gente chama de estado, mas isso corresponde a uma pressão, corresponde a um volume, corresponde a uma certa temperatura. Né? E aqui no final também. Então eu posso ir daqui, por exemplo, até o F, por esse caminho, né? ou posso ir também por esse caminho que está aqui embaixo. Independente do caminho que eu use, quanto vale a energia interna aqui em F? Então a energia interna é uma variável que só depende do ponto final, certo? Então, aqui eu tenho uma certa energia, que eu chamo de UI. Aqui eu tenho uma certa energia, que eu chamo de UF. E essas variáveis são chamadas variáveis de estado, porque não importa como você chega a ter esse ponto, a ter esse estado, eu sempre obtenho a mesma quantidade de energia. Agora, o trabalho e o calor não são... Tá? Por quê? Porque o trabalho, vocês sabem que é a área embaixo da curva. Então, eu posso fazer a área embaixo dessa curva que está aqui em cima, é diferente do trabalho dessa curva que está aqui embaixo. Então, o trabalho não é uma variável de estado, porque depende do percurso. Beleza? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o que é a entropia. Então, a entropia é uma variável de estado. Eu vou escrever isso. Né? A entropia é uma variável de estado parecido com a energia interna. Então, aqui, chegando nesse ponto final, eu teria uma energia final e eu teria também uma entropia final. A entropia a gente chama pela letra é, S. Claro que eu vou explicar tudo isso, gente. Né? Somente estou fazendo um, uma visão assim para que não pegue você de surpresa é, o que, que é uma variável de estado. E aqui também, no ponto inicial, pode ter uma energia inicial I e outra variável que eu chamo de entropia I. O que é a entropia? Bom, isso que a gente vai ver agora, né? O que é a entropia? Você já tem uma ideia do que é a energia. E vamos ver agora é, o que é a entropia. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. É, esta aula é interessante. É, esta aula é interessante porque a gente vai ver é, uma visão da entropia e vamos ver uma visão, a entropia é uma visão é, mais física da segunda lei da termodinâmica. Tá? Então, a gente vai, no final da aula de hoje, vamos conseguir falar a segunda lei da entropia, não em termos de máquinas térmicas e de refrigeradores, como a gente já 
fez, tá? Senão a gente vai falar da entropia em termos de uma variável física chamada entropia. Não, desculpa, vamos falar da segunda lei da termodinâmica em termos de uma variável física chamada entropia. Beleza? Então, o tema de hoje vai ser entropia. Entropia. E desculpem se eu às vezes repito demais as coisas, mas aqui, falando para uma tela, às vezes é difícil se concentrar. Tá? Então, se eu repito muito alguma coisa, vocês me desculpem. É, a entropia, vamos escrever bastante, tá? porque a gente vai discutir bastante e os conceitos, as ideias, e vamos fazer pouco, pouca conta. Tá? A entropia, a entropia é uma variável, é uma variável de estado. É uma variável de estado. Só um segundo que tem alguém querendo entrar agora. Deixa eu tá. A entropia é uma variável de estado. Então, aqui eu vou colocar da mesma forma, da mesma forma que U, que é a energia interna, é uma variável de estado. Da mesma forma que U é uma variável de estado. Tá. E teve, e teve a sua origem esse, esse aqui um O ah, oh. oh. <risos> Pera, deixa eu apagar aqui parece que era A né? teve a sua origem tá? estudando Estudando o ciclo de Carnot. Né? Estudando o ciclo de Carnot. Então, o ciclo de Carnot, ele não é apenas importante, por tudo que a gente já viu, que ele é a máquina reversível que tem uma eficiência máxima. Não só com o ciclo de Carnot a gente consegue fazer uma escala de temperaturas absoluta, que coincide com isso que a gente já está estudando faz tempo, senão que o ciclo de Carnot também permite a definição dessa nova é, variável física chamada entropia. Tá? Então, é, tem uma, uma pergunta aqui. Ah, Letícia. Ah, Marcos, com o ajuste de pandemia, nós teremos este, esta semana que vem, ele vai ser exemplo da P2, mas teremos P1 e P2 pensar normalmente, sabe nos dizer... Sim, Letícia, eu vou falar sobre tudo isso que está aqui é, depois, tá? no final da aula. Beleza, Letícia? Sobre o, te o teste da próxima semana. Beleza? Tá, então vamos continuar aqui com a entropia. Agora, no ciclo de Carnot, então espero que todo mundo tenha estudado o ciclo de Carnot. Então, no ciclo... No ciclo... De Carnot. Caramba. Gente, aqui em casa, meu computador pifou. E eh, na tela está tudo a verde e eu não, apenas estou conseguindo enxergar a tela, tá? Então, eh, pode ser que demore mais um pouquinho. No ciclo de Carnot, encontramos... encontramos que a relação entre os calores e as temperaturas é então entre os calores e as temperaturas no ciclo de Carnot, lembra do que 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 frio, né? A gente encontramos, a gente encontrou este esta relação, né? 
menos TF dividido TQ igual a Q frio dividido Q quente. Tá? Então, é, vocês podem falar, ah, não, a gente... Quando que a gente viu isso? Então, eu vou colocar aqui um parêntese para que vocês lembrem, tá? Lembrem quando a gente colocou, calculou a eficiência térmica, a eficiência térmica do ciclo do canal é o trabalho dividido calor quente. O trabalho é que quente mais que frio. E aqui era que quente. E isso daqui é 1 um mais que frio dividido que quente. Lembram isso? Espero que sim. E depois a gente calculou, né? a gente calculou quanto valiam esses calores. Fizemos um, alguns calculinhos aí é, simplificando e encontramos que a eficiência era igual a menos TF dividido TQ. Certo? Bom, então se você compara esses dois últimos termos que estão aqui, tá? você vê que desses dois últimos termos aqui, se você vê esse termo e esse termo aqui, obtém a, essa expressão que a gente tem aqui em cima. Tá? Essa expressão que está aqui. Então, essa expressão a gente obteve do ciclo de Carnot, né? que é um ciclo reversível. Então, pode ser demonstrar pode se demonstrar que esta relação esta relação é independente independente pendente da substância de trabalho né? independente da substância de trabalho. Para isso, é, eu recomendo que vocês leiam o livro do Moisés, tá? que é o livro de física básica. Às vezes pode ser um pouquinho complicado para vocês, eu entendo, mas é o único livro de física básica que realmente ele tenta textos né, do Cero e do Cier, é o único livro que tenta mesmo, que ele explica mesmo o, a entropia, tá? Só que para isso, às vezes, ele usa alguns conceitos um pouquinho mais elaborados e de, de cálculo, tá? e pode atrapalhar um pouquinho. Mas eu acho um livro ótimo, tá? É um livro excelente, o livro do Moisés. Então, pode-se demonstrar que esta relação é independente da substância de trabalho. Isso, no livro de Moisés, está explicado. Então, vocês, por enquanto, vocês podem simplesmente acreditar em mim, tá? Substância de trabalho. E é válida, e é válida, e é válida para um ciclo, um ciclo reversível reversível. Né? Então, por que que é válida para um ciclo reversível? Porque o ciclo de Carnot é reversível. Né? O ciclo de Carnot é reversível. E não só é reversível, senão que ele tem a eficiência máxima. Então, é reversível e ele está construído para ter eficiência máxima. É, é uma coisa que a gente vai fazer bastante agora, né? vai fazer bastante, é falar sobre ciclos reversíveis e ciclos que não são reversíveis. E eu quero que vocês entendam uma coisa, tá? Que a gente, não sei se vocês perceberam isso, desde, mas é o que a gente vem fazendo. Então, isso que eu vou observar agora é um parênteses, tá? Um parênteses. Depois a gente vai continuar com o que está aqui em cima. O que a gente vem fazendo, desde que começou o quadrimestre, tá? é a gente faz desenhos né? em diagramas. Esses desenhos que a gente faz em diagrama, muitos deles a gente faz em diagramas que a gente chama de PV. E 
quando a gente fala isotérmico, isocórico, isobárico e fala um monte dessas coisas, todos os processos, todas as coisas que a gente faz, sempre fazemos e desenhamos uma linha contínua. Tá? Certo? É, é o que a gente vai fazendo. A gente fez isso no quadrimestre inteiro, uma linha contínua. Só que eu falei várias vezes sobre isso, mas não sei se vocês é, prestaram atenção, mas agora eu vou falarei novamente e é importante que vocês tenham isso na cabeça. Esta linha pode ser desenhada por quê? Porque para cada volume eu tenho uma pressão bem definida. Tá? Veja que esse PV não estou simplesmente eu desenhando para o gás. Né? Esse pode ser para gás líquido. As leis da termodinâmica servem para tudo. Tá? Então, por que, que eu posso desenhar essa linha contínua? Essa linha contínua eu posso desenhar porque para cada volume eu tenho uma pressão bem definida. Tá? E para esse volume um pouquinho mais para o lado, ah, também eu tenho uma pressão definida. E se eu tenho infinitos, porque para uma linha contínua eu tenho que pegar infinitesimais, tá? então eu tenho infinitos valores de V com infinitos valores de P, todos eles super bem definidos. Você só consegue fazer uma linha dessas se você passa de um estado inicial a um estado final através de infinitos estados de quase equilíbrio. É assim que se chama, né? infinitos estados de quase equilíbrio. É, pode dar uma olhada quando eu defini... É, quando eu defini... Antes de começar tudo isso da, da segunda lei da termodinâmica, vejam que eu defini é, processos reversíveis e processos irreversíveis. Tá? E os processos reversíveis são esses daqui, são quase estacionários, que são através de infinitos estados de equilíbrio. Esses processos não existem na natureza, tá? São processos que a gente modela, tá? Para fazer cálculo de coisas. É, esses processos reversíveis, que são essas linhas contínuas, se eu desenho uma linha contínua, então é um processo reversível, tá? É um processo reversível. Então, todos, todas as linhas contínuas que vocês desenharam até agora, todas essas linhas são processos reversíveis, beleza? São processos reversíveis. Os processos irreversíveis, você não pode desenhar através de uma linha. Por quê? Porque imagina um gás. Um gás se expande rapidamente e para um certo volume, tá? para este volume, qual que é a pressão do gás? Eu não sei qual que é a pressão do gás, porque o gás está expandindo, então a pressão do gás em uma parte do gás pode ser de um tipo, na outra parte do gás é diferente, então qual que é a pressão do gás? Não existe uma pressão do gás, existem diferentes pressões dentro do gás, então eu não posso desenhar apenas um pontinho. Tá? Então, como que eu desenho um processo irreversível? Ah, sei lá, através de segmentos, coisas do tipo assim, por exemplo. Tá? Esse, esse segmento aqui seria irreversível e essa linha contínua seria uma linha reversível. Tá? Os processos da natureza não são reversíveis. Né? Os processos da natureza todos são assim. Né? Beleza? Por quê? Porque eles não passam através de infinitos estados de equilíbrio. Né? Só que a gente geralmente pode é, aproximar um processo irreversível, a gente aproxima através de um processo reversível. Beleza? Então eu quero que vocês tenham isso na cabeça e que entendam que uma linha contínua é um processo reversível e que é feito através de infinitos estados de equilíbrio termodinâmico. Beleza? Então, tudo isso é quando eu escrevo aqui reversível. Agora, o ciclo de Carnot é reversível do ponto de vista teórico, porque eu posso fazer L através de infinitos estados de equilíbrio e obter que a eficiência é máxima. Tudo bem? Beleza. Agora, daqui... Opa! Estava com o apagador. Beleza. Então, daqui... Temos... Daqui onde? Desta relação... Desta relação que está aqui entre os calores 
e a temperatura. Eu vou devagar, pessoal, porque aqui está o segredo de tudo. Né? Dessa relação dos calores e temperatura, para um ciclo reversível, eu tenho que... Veja, vou subir novamente, desculpe. Tá? Eu posso passar Q frio para cá, né? dividindo, T quente para cima, e depois tudo isso que está negativo passar para o outro lado como sendo positivo. Então, o que, que obtemos? É, obtemos que Q frio dividido T frio mais Q quente dividido T quente é igual a zero. Isso daqui é equivalente a escrever que a somatória dos Qs divididos o a temperatura, né, dos que dividido a temperatura, igual a zero. Então, novamente, vou colocar aqui, ciclo de Carnot. Hum? Reversível. Eu vou ser bem chato nesse sentido, de colocar reversível, de escrever sempre essas coisas, porque senão vai dar confusão no final. E vocês vão ver por quê. Beleza? Então, eu tenho essa relação para o ciclo de Carnot, que é reversível. Falaremos agora a expressão que eu queria chegar, e agora vamos falar sobre o teorema de Clausius. Teorema de Clausius. Tá? Teorema de Clausius. Esse teorema de Clausius, não confundi o teorema de Clausius com o enunciado de Clausius, tá? O enunciado de Clausius, a gente viu na aula passada que é chamado o enunciado do refrigerador, tá? Que é impossível que você simplesmente transferir calor de um corpo de temperatura menor para um de temperatura maior, tá? Então, esse é o teore... esse é o enunciado de Clausius. Agora, vamos estudar o teorema de Clausius. O que que fez o Clausius, ele é muito inteligente, fez o seguinte, vamos desenhar aqui, vamos fazer um diagrama PV. Vamos fazer um diagrama PV. E, é, e nesse diagrama PV, vamos desenhar um ciclo reversível. Mas não vamos, definir, não vamos desenhar um ciclo é com eficiência máxima, tá? Vamos desenhar qualquer um. E como eu já falei, um ciclo reversível é uma linha contínua. Então vamos fazer uma coisa legalzinha aqui, olha. É? O importante é que esse ciclo seja o suficientemente arbitrário, né? E a gente vê que ele é arbitrário. Eu chamo essa curva de C, que um, um né? é um ser assim estilizado e a pergunta é tá que se eu posso reproduzir neste se eu posso reproduzir neste sistema neste ciclo fechado reversível o resultado que eu obtive do ciclo de Carnot que está aqui em cima tá bom a parte legal do ciclo de Carnot, né? o ciclo de Carnot, é... fora todas as propriedades que eu já falei para vocês, ele serve também como, como é o mais simples, é o sistema mais simples, é? tem apenas duas temperaturas, você pode escrever qualquer sistema, é? desculpa, você pode escrever qualquer processo, é? qualquer processo reversível, como soma infinitesimais do ciclo de Carnot. É como que o ciclo de Carnot ele se transforma em o tijolo. Então, você pode escrever, pode você construir uma parede com pequenos tijolos. Né? Então, é a mesma ideia. Qualquer ciclo, qualquer ciclo reversível, você pode escrever como uma soma, uma soma infinitesimal de ciclos de Carnot. Tá? Essa dedução é muito interessante. Tá? Essa, essa dedução 
é muito interessante, está no livro de Moisés, né, na sessão 10.6. Eu não quero entrar em detalhe, porque eu acho que se eu entrar em detalhe nessa dedução, vocês vão se perder um pouquinho. O que eu quero que vocês entendam, e é a, a essência, é que vocês podem escrever qualquer qualquer ciclo ou processo reversível como uma soma infinitesimal de ciclos de Carnot. É, o ciclo de Carnot ele se transforma em tipo em um tijolo com o qual eu posso construir qualquer é, qualquer processo reversível, tá? Então, C C é um ciclo arbitrário arbitrário reversível tá um ciclo arbitrário reversível então o que que vamos fazer tudo que eu falei agora eu vou escrever para que vocês tenham isso é, registrado tá um ciclo arbitrário um ciclo arbitrário reversível pode ser pode ser modelado modelado como uma soma soma infinitesimal infinitesimal pode ser modelado como uma soma infinitesimal não, com uma soma, não, aqui está, não é uma soma infinitesimal, é uma soma de ciclos de Carnot infinitesimais, né? ou uma soma infinitesimal de ciclos de Carnot, é, acho que está correto, uma soma infinitesimal, infinitesimal de ciclos de Carnot. Então, essa curva C, essa curva C que está aqui, você divide em pequenos, em pequenos trechinhos, tá? no qual você pode definir um ciclo de Carnot. É, esse daqui é, está na sessão, vou colocar aqui, né? sessão 10.6 do Moisés. Aliás, eu coloquei... É, eu coloquei o PDF no Moodle, tá? Então, quem quiser dar uma lida, entendo se fica um pouquinho complicado, é, mas a sessão 3.6 é sobre o Teorema de Clausius. Eu aqui estou fazendo, estou fazendo uma, é, uma simplificação, tá? Para que vocês entendam o que, que foi feito, tá? Não como foi feito, mas se vocês querem saber como foi feito, está é, na sessão 3.6, né? Então, um ciclo arbitrário pode ser modelado como uma soma infinitesimal de ciclos de Carnot. Tá? Ou seja, vou colocar aqui, tá? ou seja, ou seja, ou seja, pequenos, pequenos calores de que podem entrar podem entrar ou sair do sistema tá? em processos isotérmicos isotérmicos infinitesimais a temperatura T a temperatura T então o que, que a gente faz? pega esse ciclo C divide é, em pequenos ciclos de Carnot e nesses pequenos ciclos de Carnot infinitesimais, os calores podem entrar e sair, tá? Mas quando que entram e saem no ciclo de Carnot, os calores 
fica, entram e saem em isotermas. Então, por isso que entram e saem pequenos calores de Ki. Por que pequenos calores de Ki? Porque eu estou dividindo processos infinitesimais. E como cada desse processo infinitesimal vai ser uma isoterma, então a temperatura é fixa T para cada processo infinitesimal. Beleza? Então, com isto, com isto, é possível, é possível é, generalizar, generalizar o teorema, o resultado que a gente obteve antes para o ciclo de Carnot. Né? Então, generalizar o resultado do ciclo de Carnot. Do ciclo de Carnot. Esse resultado da soma dos calores com a temperatura. Né? É, então, podemos generalizar o resultado do ciclo de Carnot para um ciclo um ciclo arbitrário reversível um ciclo arbitrário reversível então o o para o ciclo de Carnot nós encontramos isso daqui a gente fez o cálculo tá e podemos obter esta relação que está aqui. É, agora, usando o ciclo de Carnot, é possível demonstrar que qualquer ciclo reversível eu posso escrever como infinitesimais de ciclos de Carnot. Então, eu não vou demonstrar, mas aí fica mais ou menos evidente que se eu posso fazer cada, cada, qualquer ciclo reversível como infinitesimais de ciclo de Carnot, eu tenho essas expressões para cada é, para cada ciclo de Carnot infinitesimal. Então, no final, o que eu tenho é uma soma, mas uma soma como infinitesimal, essa soma vira uma integral. Como esse calor é o calor, essa temperatura vai mudando, essa temperatura é para cada infinitesimal de calor que entra, então vai ser um pequeno valorzinho de Q para um calor, para uma temperatura T. E isso daqui vai ser igual a zero, tá? Para essa curva C reversível. Então, aqui algumas coisinhas que, é, que são legais de, de, de analisar, tá? Essa somatória tá, é realizada ao longo dessa curva C, hein, que é reversível. Isso, matematicamente, você tem que deixar escrito aqui na integral. Tá? Então, geralmente, colocamos a letrinha C aqui embaixo, que indica que é, essa integral está feita ao longo desse processo C. Tá? E outra coisa que a gente, matematicamente, tem uma notação que é importante, que quando a integral é uma integral fechada, veja que a gente parte de um ponto e fazemos uma voltinha aqui, né? e voltamos ao mesmo ponto, essa integral se escreve em um circulinho ali. Esse circulinho ali indica que é uma curva fechada C. Né? Tudo bem? Isso é o que em matemática chama-se integral de linha. Tá? Mas vocês vão ver isso, como resolver isso para diferentes casos no futuro. Tá? Aqui não, a gente não vai resolver isso. É somente para ter a ideia na cabeça. Tá? Então, esse resultado é aplicando o ciclo de Carnot para qualquer ciclo reversível. Então, para qualquer ciclo reversível, temos esta integral de dq dividido t igual a zero. Esse dq, que significa? Esse dq é o calor que entra ou sai do sistema nesta temperatura t. Beleza? 
Então, para cada calor de Q infinitesimal que entra ou sai, ele é realizado através de uma temperatura T. Perfeito. Se vocês têm alguma dúvida, me perguntem. Isso daqui é para ciclos para reversíveis, né? Por isso que C é reversível. E o que acontece, então, para ciclos que não são reversíveis? Então, o que acontece para os ciclos da natureza? É... Para ciclos... Ciclos irreversíveis... Para ciclos irreversíveis... É, que significa ciclos irreversíveis não em estados de quase equilíbrio. Né? Isso significa é, ciclos irreversíveis, é, não em estados de quase equilíbrio. A soma, a soma, essa soma que está aqui, né? Essa soma é menor é menor a zero. E eu tenho que essa integral, tá? Ao longo da curva C, de, de Q dividido T, é menor a zero para processos processos irreversíveis. Agora eu termino a primeira partezinha aqui e abro para perguntas, tá? Então a gente pode juntar esses dois esses dois é, resultados e que podemos escrever. Podemos juntar esses dois resultados e escrevemos o, é, o teorema de Clausius. Clausius fez isso daqui. Então, podemos, podemos juntar os resultados. Os resultados. E obtemos... E esse teorema é um teorema importantíssimo, como a gente vai ver, tá? E obtemos esse seguinte teorema de Clausius, que a integral em qualquer curva C reversível ou irreversível tem que ser menor ou igual a zero. Né? Então, esse daqui... É o teorema de Clausius. A o igual, vejam bem, né? Se a gente vai aqui em cima, o igual se refere a curvas, processos reversíveis. E o menor a zero significa processos irreversíveis. Então, aqui só para que vocês lembrem, Igual é para processos, processos reversíveis. Tudo bem? Então, é só um resumo, porque aí daqui a gente já parte para resultados é, físicos bem interessantes. Hein? Então, só para fazer um resumo, o que, que eu fiz aqui? Tá? E claro que na sessão 10.6 do Moisés, tudo isso está explicado através de cálculos, tá? não, é, não é blá 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 como eu estou fazendo aqui, só que para o nível do curso que se espera de, do BCT, isso daqui já está bom demais. Né? Então, o que, que a gente tem? Temos que para o ciclo de Carnot, encontramos uma expressão que a somatória dos calores dividido a temperaturas é igual a zero. O ciclo de Carnot é um ciclo reversível. 
tá? Está feito para que seja reversível e é um ciclo que tem eficiência máxima. E esse ciclo de Carnot tem um monte de usos, tá? Tem um monte de usos. Um deles é que o ciclo de Carnot serve como um tijolo, tá? Um tijolo. Como o ciclo de Carnot é o ciclo reversível mais simples, então qualquer outro ciclo reversível pode ser escrito através de ciclos de Carnot, de pequenos ciclos de Carnot. É como se eu, o ciclo de Carnot fosse um tijolinho e se eu quero construir uma coisa maior, é somente juntar os ciclos de Carnot de forma inteligente e com isso eu consigo construir qualquer coisa. Então, se você usa esse método de usar o ciclo de Carnot para escrever qualquer processo reversível, que esse que esse é exatamente o teorema de Clausius, você pega qualquer ciclo reversível, usa uma somatória infinitesimal de ciclos de Carnot e você chega no final num resultado que é muito importante para a física, que é esse teorema de Clausius. E se vocês vêm aqui, vocês podem ver que esse de que é de t é o que a gente tinha obtido, o que é de que é dividido t, é o que a gente tinha obtido do ciclo de Carnot, e, e que essa somatória que tinha aqui virou uma integral, porque virou uma integral, você não tem que se assustar com as integrações, né? Hoje eu sempre, já falei isso, eu falo isso sempre, a integração é apenas um, uma soma, tá? Então, essa essa integração que está aqui, não se assustem. Significa que eu vou somar. O que, que eu vou somar? Os de que é de t. É de que? De t, não. De que dividido t. Né? Então, eu vou somar essas quantidades que estão aqui. Pronto. E por que que eu troco essa somatória por um, uma cobra aqui estilizada? é porque eu estou somando pequenas quantidades, infinitesimais. Tá? Então, é simplesmente uma notação. Mas não esqueçam o que, que significa a integral. Nunca esqueçam disso, gente. Tá? A integral é apenas uma soma. E esse circulinho que está aqui é porque é a soma feita através, ao longo da curva C, que é fechada. Tudo bem? Então, temos que essa somatória dessas quantidades de calor dividido a temperatura, no qual esse calor entra ou sai do sistema, tem que ser menor ou igual a zero. Esse aí é o teorema de Clausius. Né? E é igual a zero para processos reversíveis e é menor que zero para processos irreversíveis. Tá? Isso daqui é um resumo do capítulo 10.6 do Moisés. Tá? Então, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso, podem, podem escrever agora, porque depois a gente parte para outra coisinha. Né? É, é, falei áudio na hora que você estava explicando sobre a integral fechada e eu perdi a explicação você perde... ah, tá. então deixa eu voltar aqui o que eu falei da, da, da integração fechada é que é, é da notação né? quando você coloca apenas vou escrever aqui, tá? um parênteses quando você coloca essa somatória ou seja, esse integral, que é uma somatória, é, de alguma forma, você tem que indicar matematicamente que você está fazendo isso em uma curva fechada. Tá? Em uma curva fechada. Então, primeiro você coloca C aqui, para explicar aqui, para falar que você está fazendo isso ao longo da curva C, e depois você escreve um circulinho aqui. Né? Esse circulinho aqui, a única coisa que está indicando é que essa curva C é fechada. Beleza? Então... É só para que vocês entendam qual é, qual que é a notação que eu escrevi aí da integral. Que eu, talvez você, talvez vocês não tenham... Espera aí, que foi aqui? Talvez vocês não tenham visto isso antes, tá? Talvez você não tenha visto isso antes, então para que vocês não se assustem com esse circulinho aí. Beleza? Não é, não é nada, nada demais. Alguma outra dúvida, pessoal? Até agora? Está indo bem? É importante que vocês entendam é, o que, que é um processo reversível, o que, que é um processo irreversível e o que, que a gente está fazendo, o que, que representa, de onde que saiu esse teorema de Clausius, né? que saiu da, do ciclo de Carnot. Bom, tudo bem. Então, continuemos aqui. 
vamos então ver quais são as, os resultados, quais são os resultados que a gente obtém de, do teorema de Clausius. Tá? É. E por isso que eu queria fazer essa aula, né, de qualquer forma, gente, porque eu sei que entropia é um conceito complicado e a gente vai conversar, eu vou conversar muito mais sobre entropia na próxima aula e é muito legal porque existem é, várias, vários resultados interessantes da entropia que vão, que vão fazer talvez vocês pensarem a física de outra forma. Tá? <risos> Sério. Então, vamos lá. Vamos aplicar o teorema de Clausius. Quais são os resultados que podemos obter do teorema de Clausius para processos reversíveis? Então, vamos dividir. Vamos dividir aqui. Vamos começar com processos reversíveis. E depois faremos processos irreversíveis. Os processos reversíveis. Você já tem que é, saber, o, pelo tudo que a gente já falou, que esses processos reversíveis, de fato, são processos idealizados. Né? Na natureza, não se comporta dessa forma. Tá? Não se comporta dessa forma. Vamos lá. Imaginemos que eu estou indo aqui de um ponto inicial até um ponto final. Né? É, pode ser... É, é, qualquer qualquer sistema, tá? Tem um sistema que está no ponto inicial e eu quero chegar até o ponto final. Não estou falando de gases ideais aqui, né? Pode ser qualquer sistema. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero ir por esse caminho que eu vou chamar de caminho 1. Esse caminho é reversível? Sim ou não? Aí você tem que pensar rápido. É reversível, sim ou não? Se vocês obtiveram a resposta rapidamente, beleza. A resposta é sim, é reversível. Por quê? Porque se não fosse reversível, eu não posso desenhar uma linha reta, uma linha, desculpa, contínua tão bonita como essa que está aqui. Né? Então, eu vou por esse caminho reversível de IATF e também vou por outro caminho de IATF, que está este aqui, que eu vou chamar de caminho 2. Tudo bem? Então, vejam bem que este aqui, esses dois caminhos, 1 um e 2, se você soma esses dois caminhos, ele dá uma curva fechada. Tá? Dá uma curva fechada. Ah, essa curva fechada parece com o teorema de Clausius. Nossa senhora. Então, vamos aplicar o teorema de Clausius para esses processos que estão aqui. O que, que diz o teorema de Clausius para processos reversíveis? Que a integral fechada de C de DQ a T lembra, era menor ou igual a zero, mas é menor a zero para processos irreversíveis. Esses processos aqui são processos reversíveis. Tá? Então, isso vai ser igual a Zero. Tudo bem. Agora, essa integral para um ciclo fechado, vamos pensar primeiro que eu vou de I. É, vamos pensar que eu vou de I, saio de I, e vou fazer todo esse percurso tchum, e volto para I. Tá? Que não é isso que eu desenhei aqui, porque aqui I, aqui o caminho 1 está indo de 1 para F, pra I, de I para F, e o 2 está indo de I para F. Tá? Eu vou primeiro fazer o percurso inteiro que está aqui. Então, esse percurso inteiro eu posso dividir em duas integrais. Tá? Uma integral de I até F, né? de que T, que eu vou chamar pelo caminho 1, um, mais uma integral, veja bem aqui os limites de integração, tá? Veja os limites de integração. De I até F pelo caminho 1 e depois de F até 
e pelo caminho 2. Certo? Se eu faço isso daqui, igual a zero. Né? Se eu somo esses dois percursos, então é o percurso de I até F pelo caminho 1, um, e depois de F até I pelo caminho 2, então essas somas, essas duas é, integrais somadas, vão dar exatamente esse integral que está aqui em cima. Tudo bem? Então, até aí, somente a gente manipulou um pouquinho a equação, e é, o que vocês têm que ver é que a, matematicamente tem que ter cuidado. Né? É, a, as notações matemáticas, vocês têm que ter cuidado com elas. Aqui significa a curva C. E esse circulinho significa que é uma curva fechada. Agora, daqui, essa primeira integral não é fechada, é apenas de I até F. Tá, então, vocês não podem colocar o circulinho aqui, porque não fechou. Né? Essa primeira integral é apenas de I até F. E aqui é de F, de F até I. Então, essas integrações que estão aqui não levam o circulinho, porque não é uma curva fechada. Então, vamos lá. Esse primeiro termo eu vou deixar igual. Tá? Esse primeiro termo eu vou deixar igual. Espera é, que tem uma formiga caminhando aqui na tela. Esse primeiro termo eu vou deixar igual. I, F, de Q, T. E esse segundo termo eu vou mudar. O que, que eu farei? Vou trocar aqui os limites de integração. Em vez de F para I, eu vou ficar de I para F. O que, que acontece matematicamente quando vocês fazem isso? Quando vocês trocam os limites de integração? Tá? Eu gostaria de ver a, a, a cara de vocês para ver se vocês sabem. <risos> Quando vocês trocam os limites de integração aqui, aparece um sinal menos na frente. Né? Então, quem lembrava, parabéns. Vai aqui e fica de I até F pelo caminho 2 de Q dividido T igual a zero. Tudo bem? É, então... Este menos, repito, apareceu porque eu troquei os limites de integração. Agora, esse menos vou colocar para o lado direito. Então, isso implica que a integral pelo caminho 1 um, de I até F de, de Q T vai ser igual à integral de I até F de Q T pelo caminho 2. Tudo bem? Então, é, acredito que até aqui vocês devem ter acompanhado relativamente bem. Tá? É, e vem que tudo isto saiu do teorema de Clausius. Tá? Isso da, esta expressão que está aqui saiu do teorema de Clausius. Agora, vamos pensar um pouquinho o que, que significa isto. O que, que significa isto fisicamente? Significa que se eu faço a integração integral pelo caminho 1, de I até F, vai ser o mesmo resultado, porque aqui está tá escrito isso, né? Vai ser o mesmo resultado que se eu vou pelo caminho 2. Certo? Então, alguém me explica, então, como é possível que essas quantidades sejam iguais se eu posso escolher o caminho que eu quiser, né? Porque esse resultado seria igual se eu tivesse feito esse caminho 2 de qualquer outra forma. É o mesmo resultado. O que implica isso daqui? Quem indica isso daqui? Este resultado indica que a soma não depende do percurso. Porque eu posso escolher qualquer percurso. Né? Só depende do... O que, que é a única coisa que é igual aqui? Se o percurso não é igual e eu posso fazer qualquer percurso e dar o mesmo resultado, a única coisa que é igual nestes dois, nestas duas quantidades é o ponto inicial e o ponto final. Tá? Então, essas, essas somas, a única, a única explicação é que isto aqui seja igual a um valor que depende do ponto final menos um valor que depende do ponto inicial. 
tá? Que é um, uma diferença entre os pontos final e o inicial. Esse, essa variável S que está aqui é o que a gente chama de entropia. Então, vou colocar aqui uma setinha para explicar. Só possível, só possível, se depende, se depende apenas, apenas do ponto inicial e final. Né? É o que a gente chama matematicamente de um diferencial exato. Né? Então, olha o que a gente encontrou. Se ele depende só do ponto final ou do ponto inicial, significa que essa variável que a gente encontrou aqui, né? essa variável que a gente encontrou aqui, é uma variável de estado. Porque não importa do percurso que você faz de chegar do um ponto inicial ao final, só depende dos valores do estado final, né? não de como você chega nesse estado. Então, isso implica... Né? Então, por conseguinte, eu tenho que SF menos SI, que a gente chama de delta S, é igual a a integral como a integral, é, o importante é do ponto inicial até o ponto final, de dq dividido t. E vejam bem, para a partir de agora, quando eu coloque esse delta s escrito assim como igual, eu colocarei um r aqui, né? Para que vocês não se confundam. Esse r que eu coloquei aqui é, no, no, no que, né, no de que, é para especificar que a gente fez isso em um processo reversível. Tá? Então, colocamos R para indicar para indicar que usamos usamos para o cálculo para o cálculo de delta S um processo reversível É versiva. Tudo bem. Olha só. Então, uma vez escrito isso daqui, eu posso escrever também ou, né, se eu pego só a parte infinitesimal, eu posso escrever que esse daqui é um resultado importantíssimo. Ou, o que é a mesma coisa, Escrever ds igual a dqr dividido t. Tá? É a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Porque se eu integro aqui da esquerda e integro a de direita, a integral de ds, imagina aqui, né? parênteses, se eu integro isso daqui, vai dar a integral de ds. Qual que é a integral de ds? Bom, a integral de dx é x, né? Então, a integral de ds é s, de i, f. Então, i, f, isso tem que ser igual à integral do dqr a t. Então, daqui fica delta s, dqr, t, tá? Que é o que a gente tinha escrito aqui em cima, tá? Então, é a mesma coisa. É a, é a versão infinitesimal, sem fazer a soma ainda do que está em cima. Então, essa expressão, veja bem que eu coloquei o R, esse R é, não é à toa que a gente coloca, tá? é importante colocar é, para o que vem depois. Tá? 
porque a gente vai começar depois a fazer processos irreversíveis e temos que saber bem claro se a gente está fazendo, como estamos calculando a entropia. A gente está calculando a entropia através de um processo irreversível, processo reversível. Beleza? Então, vamos com calma. Né? A variável, que até agora só falei, mas não escrevi, a variável, variável S é chamada de entropia. De entropia. As unidades é, de entropia é joule, né? porque é calor dividido temperatura, então é joule dividido Kelvin. Tá? E é e é uma variável variável de estado, uma variável de estado. Tudo bem? Então, vejamos que é, meio que do nada, através do estudo das máquinas reversíveis de Carnot, né, nós conseguimos é, encontrar uma variável de estado que meio que estava oculta. Né? Não, é, não é trivial. Não é trivial encontrar essa variável de estado. Não é trivial falar que o calor dividido, essa troca de calor dividido uma temperatura, né? é, essa integral não depende, não depende do caminho. Por que, que não é trivial falar isso? Hã? Porque esse calor que está aqui, o calor depende do percurso. Hã? O trabalho e o calor dependem do percurso. Mas o calor dividido a temperatura não depende do percurso. É uma coisa super curiosa, tá? interessantíssima. E isso permi permitiu hã? definir essa quantidade que não depende do percurso, que é uma variável de estado. E essa variável de estado a gente chama de entropia. É assim como apareceu a entropia é, na vida de vocês. Né? Só que vocês não sabiam ainda. Mas a entropia apareceu estudando é, os ciclos, começando com o ciclo de Carnot e depois usando o ciclo de Carnot para estudar processos reversíveis. Né? E fazendo esse estudo do processo reversíveis, Encontramos esta quantidade que não depende do percurso né? e que chamamos de equação, que chamamos de variável de estado. Tudo bem? Então, é isso. Até agora, a entropia... O que, que é a entropia? A entropia é uma variável de estado que você calcula né? da forma, desta forma que está aqui que você sabe que a variação da entropia em um processo depende da variação do calor para uma determinada temperatura. Muito bem. Muito bem. É, parece um pouquinho meio que... É, meio que... Sei lá, né? É, mas é que vocês estão acostumados a outras coisas, né? Vocês já estão muito acostumados a, por exemplo, energia interna, U, energia interna, energia interna, energia interna. E são coisas que você usa sempre, energia interna. Então, vocês acham isso normal, vocês já estão acostumados. É só vocês é, começarem a usar mais a entropia que você vão começar a ficar mais acostumados com isso. Então, em um estado termodinâmico, você não, não somente tem uma certa energia senão que você também tem uma certa entropia. Assim como você tem uma certa temperatura e você tem uma certa pressão, um determinado volume, você também pode falar que você também tem uma determinada entropia. Tá? Então, um exemplo. Um exemplo rapidinho. Tá? Um exemplo. Exemplo. Variação de entropia. Variação de entropia em um processo isotérmico
isotérmico reversível. Agora, vocês vão ver que é importante escrever isso. Né? Reversível. Reversível de um gás ideal. De um gás ideal. Tudo bem. Então, eu falo processo reversível. Por que processo reversível? Porque se eu falo para vocês, T100, hein? Só um segundo aqui, que está tá soando o meu celular e está me atrapalhando. Pera. Vou... Tá. Beleza. Por que, que eu falo um processo isotérmico reversível? Porque quando vocês faziam esses desenhos aqui, né? agora é somente um parênteses isso. Ah, é, vou fazer o um processo de ponto I até um ponto F reversível. E você faz assim, certo? Vocês já fizeram isto em todas as tarefas, eu fiz isto em um monte de problemas. Se esse daqui é um processo isotérmico, então, por causa que ele é uma linha contínua, então é um processo reversível. Tá? Então, é neste processo reversível... Desculpa, aqui peguei, né? Peguei. E nesse processo reversível, que a gente vai calcular a variação de entropia. Né? A variação de entropia. E é por isso que aqui em cima, é, lá em cima, eu coloquei R no calor, né? como índice do calor, para especificar que é um processo reversível. Vamos lá. Então eu tenho que delta S, para calcular a variação de entropia, Neste processo, como vocês calculam, uma vez que eu tenho, tenho a formulinha, é somente colocar as coisas que, nesse, que, que precisa para integrar e pronto, integra. Agora, esse calor, qual o calor que é? É um processo de I até F, tá? então vai de uma I a uma temperatura é, T, a um processo a F, que está na mesma temperatura, então I vai ter um volume em VI, uma pressão PI e uma temperatura T, a um processo, a um, a um estado final, que vai ter um volume final, uma pressão final e a mesma temperatura T. Tudo bem? Então, T é uma constante no processo, é uma constante no processo. Ah, vejam que aqui T, aqui embaixo, então, ela vai ser uma constante. Ah, o Max é um folgado porque ele fez o cálculo mais simples, né? Não, na verdade, todos os cálculos não são complicados. Os cálculos de entropia não são complicados. O que é mais complicado é você visualizar o que, que você está fazendo, tá? Então, esse T que está aqui é uma constante, vai para fora e fica um T de inicial, final, T, Q, E. Agora, quanto que vale é, esse calor para um processo isotérmico? Né? Para um processo isotérmico. Vocês podem estar pensando o seguinte, e se vocês fazem isso, está errado, tá? Eu já tinha... Eu já, já comentei isto e um dos erros mais comuns que os alunos fazem. Né? Que vocês pegam de que, por exemplo, N, C, delta T. Ou, sei lá, de que igual M, C, delta T. Né? M, C, delta T. E aí vocês falam, ah, é... A temperatura, ah, isso, ah, isotérmico. Então, como é isotérmico, esse delta T igual a zero, e como esse delta T igual a zero, de Q igual a zero. Ah, isso implica, ah, então, isso daqui implica de Q igual a zero. É, é errado, tá? Não façam isso. Esta equação, lembram que eu já falei sobre isso, esta equação, o que indica é quanto do calor quanto do calor é, foi absorvido ou rejeitado ou liberado para mudar a temperatura T. 
Se não muda a temperatura T, esse calor é zero. Mas esse calor é o calor destinado para mudar a temperatura. Né? Então, claro, se não aumentou a temperatura, então esse calor destinado para mudar a temperatura é zero. Sim, mas isso não significa que não entrou calor para fazer trabalho. Então, você tem que olhar a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica. Esse calor que está aqui, você somente usa quando existe variação de temperatura. Quando não existe variação de temperatura, a única coisa que te indica esta equação é que nada do calor foi para mudar a temperatura. É a única coisa que te indica. Não significa que não entrou calor ao sistema. Então, para um processo isotérmico, é, quanto vale esse DQR? Para um processo isotérmico, você vai na primeira lei da termodinâmica. Né? Na primeira lei, na primeira lei, o que, que eu tenho? Eu tenho que a variação da energia interna é igual à variação do calor né? nesse processo isotérmico reversível menos o trabalho. Essa variação de energia interna, quanto vale? Vale zero, porque para o gás ideal, a energia interna depende apenas da temperatura. E se está na mesma temperatura, então esse delta U igual a zero. Isso implica que o DQR, porque é esse processo que eu estou fazendo da linha contínua, vai ser igual ao trabalho. Tudo bem? Ah, então, neste caso particular, neste caso particular, eu posso escrever a variação da entropia da seguinte forma. Eu posso escrever delta S, eu estou fazendo com calma, tá? Então, quem já fez o cálculo, ou quem que é rápido, pode ir fazendo já. Eu vou fazer com calma aqui. Então, delta S, neste caso, eu posso escrever... Aqui, o trabalho. Ah, eu transformei essa integral em uma integral do trabalho, que é igual a 1 dividido T, que aqui já vamos, né? Trabalho é igual a PDV, então, do ponto inicial a ponto final. P, como eu sei que é do gás ideal, então, escrevo NRT dividido o volume V, dV, do ponto inicial ao ponto final. Vemos aqui que a, as temperaturas, né, como elas são constantes, N é constante, R é constante, tudo vai para fora, e obtemos que a variação de entropia né, neste processo reversível, neste processo reversível, é igual a N, R, as temperaturas cortam, logaritmo natural, dv final, dividido v inicial. Tudo bem? Então, vocês, com isto, conseguem determinar quanto vale a variação de entropia em um processo isotérmico reversível. Beleza? Vamos mais outro exemplo. Vamos mais outro exemplo. É... Se vocês têm alguma dúvida, podem escrever, tá? Podem escrever. Estou indo devagar aqui porque é um conceito novo, então, é, provavelmente, talvez vocês se atrapalhem é, com o conceito, mas os cálculos são coisas que a gente já viu, tá? Não são coisas é, super ultra complicadas ou integrais dificilíssimas, não, dificílimas, né? <risos> dificílimas, nada disso. Então, Exemplo, variação, variação de entropia de entropia é um processo isocórico reversível. Reversível. Tá. É, bom, tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, hum, como estamos fazendo exemplos, vamos responder. Fernando, Max, pode explicar de novo por que não usamos DQ igual NCVT? 
Sim, eu posso explicar novamente e é importante que vocês entendam isso. Tá? É importante que vocês entendam isso. O parêntese novamente, parênteses. Essa expressão de Q igual M C de T, tá? Eu sempre falei, claro que quando chega o um momento crítico, é, as pessoas começam a prestar mais atenção, né? Mas eu sempre disse que esta equação significa este daqui é o calor, tá? Necessário para aumentar o corpo na temperatura, aumentar essa temperatura de T. Né? Então, quanto calor preciso para aumentar a temperatura de T? Bom, eu coloco o DT aqui, coloco o C do corpo, a massa, e eu consigo determinar qual que é o calor que eu preciso para aumentar essa temperatura. Certo? Se não aumenta a temperatura, obviamente que esse calor é zero. Mas isso não significa que não entrou calor para fazer trabalho. Tá? Não entrou calor para fazer trabalho. O calor pode entrar para fazer trabalho, pode entrar para aumentar a energia interna, pode entrar para aumentar a temperatura. Beleza? Então, é, a única coisa que te indica num processo isotérmico é que esse calor é zero. E o que, que significa esse calor nesta equação? O que, que significa esse calor nesta equação? É o calor que foi usado para aumentar a temperatura. Qual, quanto foi usado para aumentar a temperatura? Nada. Beleza. Mas isso não significa que não entrou calor. Isso veja da equação da primeira lei da termodinâmica, por exemplo. Delta U igual Q menos trabalho. Né? Em um processo isotérmico, isso daqui é zero. Hum? E eu tenho que Q tem que ser igual ao trabalho. Se você me fala que o calor é zero, se o calor é zero, o trabalho é zero, então tudo é zero. Quer dizer que não aconteceu nada, mas o sistema fez um processo isotérmico? Não, né? Então, o que, que significa? Significa esse calor não foi usado para aumentar a temperatura. O que, que foi usado? Esse calor foi usado para fazer trabalho mecânico, entendeu? Então, em isotermas, vocês não têm que colocar, não têm que falar que o calor é, que entrou ao sistema é zero. Não, isso é um erro muito comum, tá bom? Deixa eu ver aqui. É, Lucas, é, é, Cacitas, né? É, Max, então podemos afirmar que a variação da entropia para um processo adiabático reversível é zero. Exatamente, Cacitas, você está pegando. Para um processo adiabático reversível, a variação da entropia é igual a zero. Perfeito. Tá? O que ele está falando é que se eu quero fazer um processo... Vamos apagar aqui. Tá? Vamos apagar aqui. Vou calcular a entropia em um processo adiabático. Então, se eu quero calcular a entropia em um processo adiabático, não importa se a gente vai um pouquinho devagar, tá, pessoal? O importante é que vocês entendam. Se eu quero calcular a entropia em um processo adiabático, veja bem. Como que eu calculo a entropia? Ah, essa é a expressão. Tudo bem? Gente, que os, nos livros... Tipo, já, neste caso, quase todos os livros explicam de um jeito que eu não entenderia nunca, tá? Não entenderia nunca. Eu estou tentando, pelo menos, ser um pouquinho mais consistente, tá? Claro que, para ser completamente consistente, deveria ter mostrado o Teorema de Clausius, tá? Mas eu não tenho todo esse tempo do mundo. Vamos lá. Esse daqui é a variação de entropia. Agora, se eu quero um processo adiabático reversível, num processo adiabático, quanto que vale a transforma, quanto que vale delta Q? Em um processo adiabático, justamente não tem mudanças de calor. Então, isso daqui é igual a zero. E, portanto, se esse DQ é igual a zero, então a variação de entropia em um processo adiabático, adiabático, reversível. A diabático reversível, a variação de entropia é igual a zero. Tudo bem? Então, isso foi o que o Casitas perguntou. Tá? Agora, 
é, deixa eu ver se tem... É... O Fernando, é, eu respondi a sua, a sua... Fernando, eu respondi a sua pergunta. É? Fernando Vinícius. Ah, Lorena. É... Não, eu... Oh, Lorena, eu somente estava respondendo a pergunta do, do Cacitas. Tá? Ele... Eu estava fazendo um exemplo de isocórico, mas aí ele perguntou sobre o adiabático, aí é, eu me adiantei, desculpa, eu deveria ter esperado até o final, mas aí eu me adiantei e respondi o que ele estava é, perguntando sobre o adiabático. Não, 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 é, eu que fiz confusão também na hora de, de, de falar, tá? Eu que fiz confusão. Na verdade, quem fez confusão foi o, o Cacitas, então... Joguem pedras para ele. Não, brincadeira, Cacitas. Né? Brincadeira. Você sabe quem é? Que eu gosto de você. <risos> vamos lá. Então, vamos nesse problema de, é, de um processo isocórico. Então, num processo isocórico, ah, calcula a variação da entropia. Tudo bem. Então, vamos calcular delta S. Delta S vai ser a integral de um processo de I até F do processo reversível. Qual que é o processo reversível? É aquele que vocês desenhavam com linha contínua. É. Agora, se você, eu vou repetir isso várias vezes para que vocês não esqueçam. Agora, tem, tem um processo isocórico, e nesse processo isocórico, o corpo, ele sim aumenta a temperatura. Tá? Então, esse calor, eu posso substituir, agora sim, eu posso substituir, pelo calor que o corpo NCVDT. Né? Por quê? Porque agora o calor, o calor que entra ao sistema, tá? é usado também para aumentar a temperatura. Tudo bem? Para aumentar a temperatura. Então, agora eu posso usar essa formulinha. Tá? Vejam a diferença entre este caso e o caso anterior. Né? No caso anterior não tinha mudança de temperatura. Neste caso tem mudança de temperatura. Então por isso que eu posso escrever esse calor usado para mudar a temperatura desta forma, como NCV TT. Né? Aqui, esse T é constante? Não, não é constante, né? porque é um processo isocórico. Mas N e CV são constantes, então eu posso colocar N e CV para fora. Aí vai ficar NCV para fora e vai ficar... Aqui vou um pouquinho mais rápido, porque a gente já fez isso um milhão de vezes, né? Vai ficar DT dividido T. Isso vai dar logaritmo natural. Então, vai ser logaritmo natural DT final dividido T inicial. Tá? Então, a gente conseguiu calcular a variação de entropia para um processo isocórico. Então, vocês podem ver que não é um bicho de sete cabeças, tá? Não é um bicho papão. É somente vocês entenderem que a entropia é uma variável de estado e que tem um jeito de vocês calcularem. Tá? E vocês têm que ver como fazer isso. Beleza? Então, se eles te falam que é um processo socórico, é um processo socórico. Se eles te falam que é... é isotérmico, adiabático, o único que está faltando, então, qual que é? O isobárico. Mas o isobárico é a mesma coisa, né? Somente troca o CV pelo CP. <risos> então, é exatamente a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês não tenham ficado com medo da entropia até agora. Mas... Ainda não terminou a aula, né? Senão, já a gente estaria indo feliz para casa. Processos reversíveis. Processos reversíveis. Todo mundo a gente fez processos reversíveis, processos reversíveis. Mas, na natureza, os processos não são reversíveis. Tá? Na natureza, os processos são irreversíveis. Então, vamos ver como fica isso daqui. Processos irreversíveis. E com isto a gente termina. Tá? Com isto a gente termina. É, termina agora, né? mas na próxima aula vamos, vamos 
continuar é, falando um pouquinho da entropia, o que, que a entropia significa. Né? Até agora é apenas uma variável de estado, mas ela, ela é, é bem interessante. A gente vai ver isso depois. Tá? Já é interessante agora porque descobrimos uma variável de estado que estava oculta. Estava oculta na natureza. Né? Estava oculta na natureza e como a física ela se encarrega de estudar a natureza, então a gente fica feliz da vida quando encontramos coisas desse tipo. É. Eu fico, às vezes, quando estudo isso daqui, fico tudo arrepiado. Vocês podem é, até achar brincadeira, mas é verdade. Né? Eu gosto bastante. Imaginemos que eu vou de um ponto inicial para um ponto final através de um processo irreversível. De um processo irreversível, como que eu desenho um processo irreversível? Bom, a gente já falou, não posso desenhar uma linha, não posso desenhar uma linha contínua. Esse daqui é um processo irreversível. E eu colocarei aqui, colocarei aqui uma letrinha e para falar que ele é irreversível. Tudo bem? Agora eu posso é, como eu calculo a entropia? Como eu calculo a entropia de um processo irreversível? Irreversível. O que a gente viu antes é o cálculo da entropia através de um processo reversível. Então, não serve para esse processo irreversível. Serve, sim, mas a gente vai ter que fazer uma maracutaia aqui. Né? Veja bem. Eu posso... É, inventar inventar um processo reversível eu invento um processo reversível que me leve do ponto inicial ao ponto final tudo bem? e eu calculo a variação de entropia através do processo reversível como a entropia só depende do ponto inicial e do ponto final então, a variação de entropia através do caminho reversível é a mesma que a variação de entropia através do caminho irreversível. Olha só! Tá? Então, por isso que a gente consegue calcular a variação. Né? A gente não pode fazer essa integral, porque é, não, não é possível fazer essa integração, mas a gente consegue encontrar a variação... Né? da entropia, porque a entropia depende apenas do ponto inicial e final. Então, podemos inventar qualquer, né, qualquer caminho reversível que leve do ponto inicial para o final para calcular o delta S. Olha que legal. Então, novamente aqui, vamos ver o teorema de Clausius. O né? que diz o teorema de Clausius para este sistema que está aqui? Então, faremos praticamente a mesma coisa que fizemos antes. E eu vou um pouquinho mais rápido, tá? Um pouquinho mais rápido. De que T... Agora, como o processo é irreversível, isso daqui é menor a zero, tá? Menor a zero. Lembra que para processos reversíveis, o teorema de Clausius falava que isso daqui, esta expressão, essa soma, era igual a zero. Aqui é menor a zero. Então, vamos lá. Novamente, eu posso escrever isto daqui, que vai de um ponto inicial ao ponto final, através do processo irreversível, de QT, mas, veja bem aqui o limite, é F para I, de, de Q, T, e vou colocar aqui um R, beleza? R reversível, só para deixar bem claro, que a gente está voltando pelo caminho que é reversível. Tudo bem? E isso tem que ser menor que zero. Como esse caminho é reversível, eu posso trocar os limites de integração. Ah, desculpa. Aqui eu vou colocar R. Sim, também. Tá? É, eu vou colocar... Quanto mais R tem, é melhor. Já com esse R, já estaria dizendo que é reversível. Mas prefiro, prefiro pecar em excesso né? que omitir. Então, vamos lá. Esse daqui eu escrevo 
I, F, I, T, Q, T. Aqui não posso trocar os limites de integração, porque justamente estou falando que ele é irreversível. Né? Então, não posso trocar os limites de integração neste caminho. Mas aqui sim. Então, fica menos de I até F, de D, Q, R, T. Né? Esse é o processo reversível menor do que zero. Então, vemos que estamos aplicando praticamente os mesmos truquezinhos que, estamos, que fizemos antes. Né? Os mesmos truquezinhos que fizemos antes. E espero que, tenha, que estejam entendendo. Tá? Então, isto implica que a integral de I e F, através desse percurso, é, que é um percurso irreversível, tem que ser menor, menor a essa integral de I até F, de R, de D, que é R dividido T. Tudo bem? Beleza? Agora, uma coisa para que vocês pensem sobre isso, né? Esta integral irreversível, de fato, é uma ideia apenas. Você não pode fazer uma integral, não pode você fazer uma integral contínua em segmentos que não são contínuos, tá? Essa integral que está aqui, ela representa é, um número, né? Ela representa apenas um número, que é o número que você obtém ao ir pelo caminho irreversível, tá? Então, eu colocarei aqui, é, só para que vocês tenham, é uma ideia, é, é uma ideia. Né? A integral, a integral, a integral não pode ser realizada. Desculpa, reali... realizado. Tá? Então, essa integral que está aqui é apenas um número. Mas se eu sei que esse número tem que ser menor que essa integral que está aqui. Mas essa integral eu conheço. Essa integral de I a F por um caminho reversível, que é, o que, que é? Ah, a gente já calculou isso. Isso é o que a gente chama de delta S. Tá? Então, esse delta S a gente está calculando através de um processo reversível. Beleza. Então, isso implica, tá? implica que delta S... Delta S é maior. Delta S é maior que esse número que está aqui. É maior que esse número que está aqui. Que vai pelo caminho irreversível. Tudo bem? Vejam que é nesse calor que que eu coloquei esse DQ que está aqui, eu não coloquei o R, tá? Não coloquei o R. Então, essa integral é num processo irreversível. Quais são os processos irreversíveis? Todos aqueles que você vê na natureza. Todos eles são irreversíveis, tá? Todos eles são irreversíveis. Mas como você calcula é, essa a variação de entropia, veja bem aqui, como você calcula a variação de entropia entre um ponto inicial e final de um processo irreversível? A variação de entropia de um processo irreversível você calcula através de um processo reversível. Tá? Agora, será que sempre eu posso inventar um processo reversível para ir para I para F? Tá? Né? Será que é possível? Não, nem sempre é possível e nem sempre é fácil você ver um caminho que, com o qual você possa calcular né? e de um ponto inicial para um ponto final. Beleza? Mas veja bem, do ponto de vista físico, 
esse caminho I é o caminho que foi feito na natureza, é o caminho que a natureza fez. Esse outro caminho reversível é um caminho que a gente inventa, que não necessariamente tem que ser o caminho que a natureza fez, mas a gente inventa esse caminho reversível, esse caminho reversível para poder calcular a variação da entropia. Tudo bem? A variação da entropia. Muito bem. Agora, vamos para um resultado que é espetacular. Em particular, em particular, para um sistema, para um sistema, termicamente, termicamente isolado, É, então, o que significa isolado? No qual, no qual não existem, não existem trocas de calor, troca de calor com o exterior. É? Temos de que igual a zero. Vejam bem, de que igual a zero. Aqui estou falando de um sistema físico isolado. Aqui não coloquei de que reversível, tá? De que reversível. Esse é um sistema físico que acontece na natureza. Você coloca é, é, quantidades dentro de uma caixinha de isopor, por exemplo, a gente pensa que o calor não entra nesse sistema, tá? Então, esse de que é igual a zero e, portanto, e, portanto, que acontece com a variação de entropia delta S. A variação de entropia delta S, vejam daqui, é, vejam daqui, é, delta S maior que essa quantidade, que essa integral, mas para um sistema isolado, de que é zero. Então, delta S sempre vai ser maior do que zero. Delta S, delta S vai ser maior do que zero. Processos isolados irreversíveis. Irreversíveis. Que indica, o que quer dizer isso daqui? É, é, veja bem que qualquer sistema isolado vai ter essa quantidade, esse que aumenta. Esse é um resultado muito interessante, que agora eu vou discutir por que, que é muito interessante. Né? Muito interessante. E a gente pode formular a segunda lei da termodinâmica em termos desse princípio, que é chamado princípio, princípio de aumento de entropia. Entropia. Tudo bem? E que eu vou colocar aqui também, segunda lei, lei da termodinâmica, porque pode ser escrita, é também uma das formas de falar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica. A entropia, dois pontos, né? Tchim, tchim. A entropia... de um sistema termicamente isolado 
no qual acontece no qual acontece alguma mudança qualquer mudança alguma mudança sempre aumenta sempre aumenta tá então, esse resultado, que parece tão trivial assim, e não muito importante, tem, é, tem vários resultados, e quanto mais você começa a pensar nele, cada vez fica mais interessante. Né? Por exemplo, por exemplo é, você pode pensar no nosso universo como um todo, como se fosse um processo, como se fosse um sistema isolado, tá? Ou seja, é, o nosso universo não tem nada além do universo que entrega calor para a gente, tá? E nosso universo não entrega para nada além do universo calor. Então a gente pode falar que nosso universo, é, nosso universo é termicamente isolado. O que significa isso? Então, se a gente pensa num universo como sendo termicamente isolado, a gente está falando que a entropia de nosso universo sempre aumenta. Sempre vai aumentar. Esse é o resultado que a gente obtém aqui. É? A entropia de nosso universo, não importa que fenômeno esteja acontecendo no universo, a entropia aumenta. Mas se a entropia aumenta, o é, que, que a gente pode falar é, sobre isso? Que os corpos sempre tendem a estar em um estado de entropia máxima. Né? Sempre tendem ou favorecem o estado de entropia alta. Agora, é... bom, beleza, vocês podem falar, ah, tudo bem, beleza. Mas, é muito esquisito que tenha uma uma quantidade no universo que só aumenta. Você pode me falar de outra quantidade, outra variável física que só aumenta? É? Ou seja, nunca diminui, sempre aumenta. Você pode falar volume. Não, volume aumenta e diminui. Temperatura, não. Pode aumentar e diminuir. A energia, pode aumentar e diminuir. Então, pensa em uma coisa que só aumenta no universo. Tá? Uma variável física que só aumenta. E se vocês pensam um pouquinho, vocês é, chegam na conclusão de que a única variável que só aumenta, que somente vai numa direção, é o tempo. Tá? Então, o tempo, assim, o tempo mecânico, esse tempo que vocês colocam é, nas equações da mecânica, ele sempre aumenta. É, sempre aumenta. E aqui a entropia também sempre aumenta. As pessoas, então, associam a entropia como um tempo termodinâmico. Tá? A entropia está associada ao tempo, né? mas não exatamente ao tempo mecânico, né? mas, de certa forma, está relacionado. Por que, que, o, tempo, <risos> por que, que o tempo percorre somente numa direção é porque a entropia só aumenta e que os corpos tendem a estar a um estado de maior entropia. Tá? Então, veja bem como é, conceitos que supostamente não tem nada a ver, você começa a relacionar. Tá? Não estou falando que este te... não tô falando que a entropia seja exatamente o tempo mecânico. Estou tá? falando que é uma quantidade que pode estar relacionada com o tempo é, mecânico. E, aliás, é chamado de tempo termodinâmico, né? A entropia é chamada de tempo termodinâmico. Então, é, para as pessoas, também, eu sempre brinco, né? Que as pessoas religiosas falam que eu, 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 você não tem nenhuma experiência para demonstrar que Deus não existe, sei lá o quê, mas eu falo, não, olha, olha aí, eu tenho essa experiência, né? A entropia sempre aumenta. O único jeito que a entropia diminui é que o universo não esteja isolado. 
Tá? Se o universo não está isolado, quer dizer que a entropia pode diminuir. Então, tem alguma coisa além do universo que entrega calor para o universo. Entendeu? Então, se a entropia não aumenta indefinidamente sempre, a gente pode falar que tem alguma coisa além do universo é, interagindo com a gente. Hã? Interessante, né? <risos> Mas, é, de qualquer forma, você pode pensar que isso daí não é uma pessoa. Né? Pode ser outro universo interagindo com o nosso universo e trocando calor, e por isso que a entropia não sempre aumentou. Bom, e se você começa a pensar nisso, é, você pode começar a tirar conclusões muito interessantes. Né? Muito interessantes que a gente vai discutir um pouquinho disso na próxima aula, tá? porque é, se a gente começa a discutir sobre a entropia, os resultados que a gente obtém a partir desses resultados, não, os resultados a partir dos resultados, né? as conclusões que a gente obtém a partir desse resultado, é, a gente pode estar falando duas horas, três horas, cinco horas, a vida toda. Tá? Agora, qual é a diferença, então, que vocês podem chegar a pensar. Qual que é a diferença, então, entre um processo irreversível e um processo reversível? Max, você acabou de falar para mim que num processo irreversível ou um processo reversível, tá? o ponto inicial e o ponto final são os mesmos para os dois processos. Sim, os pontos inicial e ponto final é o mesmo para os dois processos. Então, qual que é a diferença entre um processo reversível e um processo irreversível? Acontece que quando você faz é, um processo irreversível, e vamos ver isso também na próxima aula, tá? se você faz um processo irreversível, a, a entropia inicial e final pode ser a mesma. Beleza, sim, pode ser a mesma. Só que, só que, ou seja, os pontos iniciais e finais podem ser os mesmos seguindo um caminho reversível ou seguindo um caminho reversível. Podem ser os mesmos, sim. Só que quando você faz um caminho irreversível, tem uma degradação da energia, que é uma coisa que é, eu não sei se vou ter tempo para explicar, espero ter tempo para explicar. Por isso que eu sempre falo que isso daqui não pode ser uma aula apenas, né? é uma... É, 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 um conceito complicado. Então, quando você vai por, pelo caminho irreversível, existe uma degradação da energia. Então, assim como a energia interna é uma, uma, é uma função de estado, e você pode falar, ah, eu fui do ponto inicial ao ponto final e eu obtive mil joules de energia, beleza, pelos dois caminhos você obteve mil, mil joules de energia interna, tudo bem, nos dois casos, você obteve mil joules de energia interna. Mas, em um caso, você tem menos energia disponível para fazer trabalho. Né? Pode parecer complicado isso daqui, porque talvez você não pode visualizar isso corretamente. Mas, quando você vai pelo lado pelo lado irreversível, tá? a conservação da energia ela se satisfaz, sempre. Mas, à medida que você vai indo de processo em processo, de processo em processo, você cada vez tem... A conservação de energia é a mesma, mas você tem menos energia disponível para fazer trabalho. Então, é, digamos que você tem a mesma quantidade de energia, mas ela vai degradando em qualidade, por falar um jeito. Ela vai degradando em qualidade. Você tem a mesma energia, mas cada vez você pode fazer menos coisas com a mesma energia. Tá? Isso é um conceito interessantíssimo que vem do estudo da entropia. A entropia indica isso. Que a entropia aumente sempre significa que você vai ter sempre menos energia para fazer trabalho. E vai chegar um momento no qual o universo vai ter feito todos os processos possíveis e a gente vai ter a mesma energia, sim. Mas não vamos ter energia disponível para fazer trabalho. Então, neste ponto, o nosso universo vai parar. Parar. Nenhum processo vai poder ser feito. Estamos falando daqui a milhões de milhões de milhões de milhões de anos. É um resultado do aumento da entropia e da degradação da energia. 
vai chegar um momento em que a gente a energia por conservação vamos ter a mesma energia mas não vamos poder realizar trabalho com essa energia e o universo vai morrer vai morrer de frio é o que o pessoal fala né? o universo vai morrer de frio porque todos os processos já foram feitos não vai poder ser feito nenhum outro processo né? toda a energia que era disponível para fazer trabalho é, já foi usada esse resultado vem justamente de considerar que a entropia para processos irreversíveis, isolados, sempre aumenta. E chama-se a degradação da energia. E se eu tiver um pouquinho de tempo, eu vou, eu explicarei isso na próxima aula. tá? E assim como também tem outras outras conclusões, né, que são super interessantes para conversar sobre a entropia. Tá? Mas do ponto de vista prático... De ponto de vista prático, que talvez é o que eles te perguntem <risos> na prova, e talvez as coisas que vocês estão preocupados, é que a entropia você calcula através de um processo reversível. Beleza? Então, simplesmente coloca na integral e encontra quanto que mudou a entropia. Tudo bem? Mas do ponto de vista físico, é, as conclusões que a gente obtém de, deste resultado são muito mais interessantes. <risos> Bom, para mim, né, que eu sou físico. Bom, pessoal, é, como eu falo, eu poderia continuar falando sobre esse tema, mas já são as 11 horas, tá? Então, eu vou parar por aqui. E se vocês querem fazer alguma pergunta, podem fazer. tá? Eu não vou é, continuar com a aula. E na próxima semana, eu continuo deste ponto, tá? Então, é, quem quiser ir embora, é, muito obrigado por vir. Boa noite para vocês, descanse bastante. Tá? E quem quiser ficar para fazer perguntas, pode ficar para fazer perguntas. <risos> Boa noite, pessoal.